முக்கியமானது வணக்கம் <laughs> அவரை தொடர்ந்து அடுத்ததாக பங்கு சந்தை மற்றும் முதலீடு சார்ந்த விஷயங்களை நமக்காக விளக்கி கூறுவதற்காக திரு ஜெயக்குமார் சார் வந்திருக்காங்க அவரையும் வெல்கம் பண்றோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நம்ம முதல்ல வந்து சுற்றுலாத்துறை எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல உள்ளூர்லயே டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப உலகம் முழுக்க வந்து இந்த சுற்றுலா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் முதன்மையான இடம் வகிக்குதுன்னு கூட பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப அது எல்லாமே ஒரே நேரத்துல அப்படியே ஷட் டவுன் ஆன மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இது எப்படி திருப்பி வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு பதட்டமும் எல்லார்கிட்டையும் நிலவிட்டு இருக்கு சோ இந்த ஃபீல்ட் பொதுவாக இப்ப நீங்க சுற்றுலாவை பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா டிராவல் அண்ட் டூரிசம் ஆர் ஏவியேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த கோவிட் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோடைய இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறது வந்து எங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலா எதனால அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த கோவிடுங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு இந்தியாவோட ஆரிஜின் இல்லாது ஆக்சுவலா அது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கேஸஸ் இனிஷியலாக அரைவானெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இம்போர்ட்டட் கேஸஸ்ன்னு தான் அதை குறிப்பிட்டாங்க இம்போர்ட்டட் கேஸஸ்னால் என்னென்னா வெளிநாட்டிலேருந்து சுற்றுலா முடிச்சுட்டு வர்றவங்க இல்லை பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக இந்தியாவுக்கு வர்றவங்க இல்லைனா வந்து வேரியஸ் ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம நாட்டிலேருந்து வெளியே போகிறவங்களோ இல்லை உள் வெளியே இருந்து உள்ளே வர்றவங்கனால தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணாங்க அனலைஸ் பண்ண உடனே அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கண்ட்ரியோட பார்டரை ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஸோ பார்டரை க்ளோஸ் பண்ணோன்னு என்னாச்சு உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலுங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முழுமையாக நின்று விட்டது கண்டிப்பாக அதை துண்டிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் பண்ண முக்கியமான ஸ்டெப்பு வந்து இன்ட்ரு ஸ்டேட் பார்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணாங்க இன்ட்ரு ஸ்டேட் பார்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது ஏவியேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது இன்ட்ரு ஸ்டேட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்குள்ளே போக வேண்டிய பஸ்ஸஸோ வாட் எவர் அந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களும் அடிபட்டுட்டாங்க ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் பெங்களூர் போகணுன்னா கூட உங்களால் போக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் பார்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மூணாவதாக கவர்மெண்ட் பண்ணது டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிரவுண்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்ஸ் கிரவுண்ட் பண்ண உடனே முழுமையாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே எல்லாமே நின்றுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது என்ன சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஸோ அந்த ஒரு ஃபியர் இருக்கிறதுனாலையும் கூட சொல்லலாம் கம்ப்ளீட்டாக மக்களும் தே ஸ்டார்ட் டு ஸ்டாப் ட்ராவலிங் They are completely aware of it. That's why we have to restrict our travel. We have to travel very much. 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 பயங்கரமாக <laughs> ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த விதமான பைலட்ஸுக்கும் வேலை இருக்காது எந்த விதமான கேபின் குரூ மெம்பர்ஸ் யாருக்குமே வேலை இருக்காது ஸோ ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் யாருக்கும் வேலை இருக்காது ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு தான் பட் பர்சனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜென்ட்ஸ் சின்ன லெவலில் பண்ணுறவங்களோ இல்லை பெரிய லெவலில் பண்ணுறவங்களோ அவங்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு தான் அதாவது அவங்களுடைய சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டிக்காக இப்போது நாங்கள் என்ன அரசுக்கிட்ட கோரிக்கை முன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எங்களை ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ எங்களை நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பேக்கேஜோட தயவு செய்து எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ரிலீஃப் கொடுங்க அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து அரசு வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க அதுக்கு உண்டான சலுகைகள் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதிகமான அளவில் வேலைகள் போகக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்காதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் 
ஓகே சார் ஸோ உங்களிலிருந்து அப்படியே நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பயம் இந்த பயத்தோடு இருக்கக்கூடிய அங்கே பணி செய்த பணியாளர்கள் வந்து சரியான நிதி திட்டமிடுதல் செய்திருந்தாங்கன்னா இந்த பயத்தை கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க தள்ளி போட முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த நிதி திட்டமிடுதல் அப்படின்றது ஒரு முதலீட்டாளருக்கோ ஒரு சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதருக்கோ எவ்வளவு அவசியம் சார் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்க ஒருத்தங்க வந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அதாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் சொல்லக்கூடியது எமர்ஜென்சி தான் அனவுன்ஸ் பண்ணி வராது அது அந்த மாதிரி திட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு திட்டமிடுதல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ எல்லா சுச்சுவேஷனும் வந்து நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கெடுதாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கு எப்படி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டை ப்ரொவைட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிதி ஆலோசகர்கள் வந்து முதல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து எவ்வளோ நாள் லாஸ்ட் ஆகும் மேபி த ஒரு வேக்சின் ஒன்று வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா கூடிய விரைவிலேயே வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை அது இன்னும் ப்ரொலாங் ஆச்சுனாக்கா அது அட் வில் ஹவ் அ லாங் டர்ம் இம்பாக்ட் ஸோ அந்த லாங் டர்ம் இம்பாக்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கடக்கிறோங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து எல்லாருக்குமே பாதிப்பு இருக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஐசோலேஷன்ல நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இட்ஸ் வந்து குளோபல் எக்கானமியே வந்து இஸ் கம் டு அ கிரைண்டிங் ஹார்ட் இந்த மாதிரி கான்டெக்ட்ல வந்து எப்படி பண்றது அதுதான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடியது அது பயம்னால இன்னும் வந்து இந்த பேனிக் சுச்சுவேஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது ஸோ இந்த ஐசோலேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனை உங்கள் ரெண்டு துறைகளிலும் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தனிமைப்படுத்துதல்ன்ற நிலையை அடுத்து எதிர் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த நிலைக்கு எப்படி இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் அடுத்து ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கேட்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னே காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லலாம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ஜானி சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க மறந்துட்டோம் <laughs> இருக்கும் <laughs> அதில் இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இதுவாகும் ஸோ நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணவே இருந்தனாக்கா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி தான் இருக்கும் அதோட வேல்யூ வந்து மாறும் டே டு டே வந்து அதோட வேல்யூ மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால வந்து ஒன்றும் பாதிப்பு இருக்காது அவருடைய டிமேட் அக்கௌண்ட்ல அந்த ஷேர்ஸ் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அது ஆக்டிவாக இருந்து ஏற்றம் இறக்கம்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவும் இம்பாக்ட் கொடுத்து வேல்யூ மாறி வேல்யூ மாறிட்டு இருக்கும் இவர் எடுத்தால் தான் அந்த லாஸை புக் பண்ணுறோம் இல்லை ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுறோம் இல்லைனா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே டிமேட் அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கும் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே இருக்கும் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஸோ நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த பயம் இந்த பயத்தை தாண்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் டூரிசம்ல குறிப்பா வந்து எல்லோருமே சொல்லக்கூடியது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த பயணிகளினுடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்சுதான் இருக்கும் இது வந்து அதே அளவுக்கு இருக்கும்ன்றத சொல்ல முடியாதுன்ற மாதிரி கருத்து கணிப்புகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நிலைய மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன ஸ்டெப் எடுப்பீங்க ஃபஸ்ட் இந்த ஃபியருங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் போகாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தான் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குங்கிறத நம்மளால் இப்போதைக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ வந்து டூரிசம் செக்டர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை பட் மக்கள் மனசில் அந்த பயம் போன உடனே இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் துணிச்சலாக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து சில கட்டாயங்கள்னாலே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கும் சார் சொல்கிற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக பட் ஜென்ரலாக இந்த ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற ரிக்கவரி ஆகிறதுக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டவுன் த லைன் ஒரு எயிட் டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஆகலாம் ஓகே எயிட் டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஆகலாம் ஃபுல்லாக ரிவைவ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது ரிவைவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளது எப்படின்னா
லைன்ல இருக்கீங்க சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் சார் அந்தமான்ல அவ்ளோ கிளப் ஏ சரமுத்துல்ல பேசுறேன் சார் சரப்ப சார் உங்க சரமுத்துல்ல உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் ஆ சொல்லுங்க ஓகே ஓகே ஆ சொல்லுங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 கண்டிப்பா சார் அவருடைய வருத்தம் நமக்கு நிச்சயமா புரியும் நினைக்கிறேன் வணக்கம் சார் அதாவது இப்போ இந்த இப்போ வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப தற்காலிகமான ஒரு பிளாக் தானே தவிர்த்து இது ஒரு பர்மனண்டான ஒரு விஷயமே அல்ல ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் தயவு செய்து மனசில் வந்து கொஞ்சம் பதிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இதை ஓவர் இது வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட் டைம்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வந்து தான் ஆகணும் பட் ஆனால் ஒன்ஸ் மார்க்கெட் ரீஓப்பன் ஆகும்போது ஐ எம் ஷுவர் தட் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் தான் நல்லா ஓப்பன் ஆகும் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது ட்ராவலர்ஸ் இப்போ இப்போ ஜென்ரலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் மைண்ட் செட் வந்து மக்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து இந்தியாவில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட மைண்ட் செட் என்னவோ அந்த மைண்ட் செட் இப்போ இங்கேயும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இங்கே நம்ம என்ன தான் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் ஒரு சேமிப்பு ஒரு தொகையை நம்ம எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய தேவைகள் அது எந்த விதமான தேவையாக கூட இருக்கலாம் எந்த விதமான லக்ஸுரியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற ஒன் டைப் ஆஃப் லக்ஸுரி தான் ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக மக்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பட் ஆனால் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த இப்போ இங்கே நிறைய பேர் வராங்க எல்லோரும் தனிமைப்படுத்துகிறாங்க ஐசோலேஷன் வைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறமா டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆக போகிறது வந்து டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் தான் ஸோ டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த மான் மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாகவே மணி ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நிச்சயமாக தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய அளவில் ஒரு பதில் சார் கொடுத்துருக்காங்க அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ அவர் சொன்னாங்க இல்லைங்களா போக்குவரத்துக்குன்னு ஒரு எடுத்து வச்சுருவாங்க நம்ம அவளுடைய மனித மனநிலை இப்போ கொஞ்சமாக மாறிட்டு இருக்குன்னு ஆனால் அதுலேயும் ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது சார் மக்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு காப்பீடு அப்படின்னா அந்த காப்பீடை காப்பீடாக பார்க்காம அதையே ஒரு முதலீடாகவும் பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த எடுத்து வைக்கக்கூடிய திட்டமிடுதல்ன்றது எப்படி இருக்கணும் சார் ஸோ இதை வந்து மூணு விதமாக பார்க்கணுங்க ஒரு பண திட்டமிடலுங்கிறது வந்து மூணு விதம் எல்லாருக்கும் தேவை வந்து சேமிப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது முதலீடு அதுக்கு அப்புறமா வரக்கூடியது பாதுகாப்பு இது மூணுமே தனித்தனிமையாக பார்க்கணும் அதாவது உன்னோட இன் பாதுகாப்பில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸை பார்க்குறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்குறது அதே இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல அது இல்லை சேமிப்போட ஃபங்க்ஷனும் பண்ணும் அது வந்து தனித்த தனிப்பட்டு நம்ம பார்த்தா தான் அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் அந்த மாதிரி பிளானில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஏன்னா அதில் காப்பீடும் இருக்குது எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குங்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காதுன்னு நான் எந்த விதத்தில் சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு அது சார்ஜஸ்னு இருக்கும் இன்சூரன்ஸோட சார்ஜஸ்னு இருக்கும் தனியாக நீங்கள் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்லைனா இன்னொருக்கு மாற்றணும்னா மாற்ற முடியாது ஸோ அதனால் வந்து தனி இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா முதலீடை தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் பாதுகாப்பை வந்து தனியாக இன்சூரன்ஸை வந்து தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து பெட்டர் கண்ட்ரோல் நமக்கு இருக்க முடியும் ஓகே சார் இப்போ ஒரு மாதம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் தன்னுடைய அந்த வருமானத்தை வந்து எப்படி பிரித்து வச்சுருந்தாருனா இந்த நிலையிலையும் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத அந்த ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ மூணு விஷயம் அவர் வந்து ஹி ஹேஸ் டு டேக் கேர் அவர் என்ன என்னென்ன இது பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இம்மிடியட் தேவை என்ன இன்னும் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் டைம் பீரியடில் என்ன தேவை இருக்கும் அப்புறம் லாங் டேர்ம்க்கு என்ன தேவை ஸோ அந்த தேவையை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பிரித்து வச்சுக்கணும் ஓகே சார் இன்றைக்கு வந்து சுற்றுலா மற்றும் விமான போக்குவரத்து சார்ந்த கேள்விகளும் நீங்கள் கேட்கலாம் பங்கு சந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதி சார்ந்த கேள்விகளும் கேட்கலாம் உங்களுக்காக சிறப்பான பதில் அளிப்பதற்காக இரண்டு வல்லுநர்களும் இங்கே காத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து காலர்ஸ் இருக்காங்க சார் பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பெயர் சொல்லலாம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க கேக்குதுங்களா ஆ உங்களுக்கு நல்லா கேக்குது சார் நீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் ஆ என் பேர் அருண் குமார் அருண் குமார் சார் எங்க இருந்து
அருண் குமார் அருண் குமார் வணக்கம் இப்போ வந்து நீங்க வந்து ட்ரேட் பண்றது வந்து உங்களுக்கு தேவையாங்கறத வந்து நீங்க முதல்ல இது பண்ணணும் ஏன்னா பங்கு சந்தையில் இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்க தான் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து இன்னைக்கு வாங்கி நாளைக்கு வித்தி ட்ரேட் பண்ணீங்கனாக்க இட் மே நாட் பி பெனிஃபிஷியல் அது மார்க்கெட் எப்படி போகும் ரிஸ்க் அதிகம் அண்ட் அதுல வந்து இட்ஸ் நாட் not a investment adu okay so ad advisable um illa endra advisable um illa ungaludeya karuthu nandri sir alaithadharku mikka nandri adutha or caller irukanga vanakkam hello sir vanakkam sir unga peyar solunga yen peru kamsu sir krishna nigam kalpam irukka enga irundhu pesuringa krishna giri la irundhu krishna giri la irundhu ungaludeya kelvigal kekkalam sir ungal mam smart share market la vandu long time kaga scan pannalama illa vandu position hold pannalama short time la veli undralama endra or question eduthalam okay சார் லாங் டைம் வந்து இருக்கலாமா இல்ல ஷார்ட் டைம்ல வெளியில வந்துடலாமா அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல லாங் டம் ஹோல்ட் பண்றது வந்து எப்பவுமே ஷேர் மார்க்கெட்ல அட்வைசபிள் ஓகே சார் ஷார்ட் டம்னாக்க அது வந்து फ्लக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் சில சமயம் நம்ம வந்து will make money sometimes we will lose money மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேसेसல வந்து மார்க்கெட்ஸ் வந்து எப்படி போகும்ங்கறது வந்து நம்மால பிரெடிக்ட் பண்ண முடியாது நம்ம எப்பவுமே வந்து இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் தான் நம்ம வந்து கரெக்ட்டா இருப்போம் சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து கரெக்ட்டான கம்பெனி ஐடென்டிஃபை பண்ணி லாங் டம் ஹோல்ட் பண்றது வந்து அட்வைசபிள் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க வேல்முருகன் வேல்முருகன் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மதுரை சிறப்பு சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் வேல்முருகன் ஆ டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க மதுரை இருந்து பேசுறீங்கமா சரிங்க சார் அம்மா ஏட்ட வேளை வர கூடிய ஒக்கர்ஸ்கமா நான் வந்து டிஸ்மா டிஸ்மாலிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கமா டிஸ்மாலிக்கல் ஊத்தி பதட்டி வேற வரைக்கும் வேலை பார்க்கறாங்கமா சரிங்க இந்த வேலை பார்க்கறவங்களுடைய வேலையாட்களுடைய தொழில் கூட பாதிக்கிறதுனால ம் ம் சரி அந்த வேற ஒரு குடும்பத்தினுடைய பாதிப்பு ஏற்படுறதுனால இதுளுடைய யோசனையே அந்த ஐயா ரெண்டு வேட்டி கேட்டறங்கமா என்ன மாதிரியான நீங்க யோசனைகள் கேக்குறீங்க பில்டிங் சம்பந்தமா நான் பிசினஸ் பண்றேங்கமா ஓகேங்க ஆமாங்கமா அந்த ஐயா ரெண்டு வேட்டி கேட்கறங்கமா கேளுங்க சார் கேளுங்க அவங்க கேக்குறாங்க இப்ப நான் என்னுடைய வேலை ஊக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆயி போயிருக்கு 22 ஆம் தேதி எழுந்து சரிங்க சோ நான் வந்து என்ன முடிவு இந்த 115 118 வேலைக்கு வந்து வேலையாட்களுடைய தொழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுங்கமா ம் சோ இவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ம் ஓகே சார் ஐயா உங்கள்ட்ட ரெண்டு வேலை கேட்கணும் சரி அவர மாதிரி நிறைய நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நிறைய நபர்கள் கிட்ட பணி செய்யக்கூடிய பணியாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு பலமான ஆலோசனை அறிவுரை கொடுக்க முடியும் சார் வணக்கம் சார் பேசிக்கா நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா சார் இப்ப நீங்க என்ன துறையை சார்ந்தவங்களோ அந்த துறை சம்பந்தமா நீங்க அரசாங்கத்து கிட்ட போய் உங்களுடைய கோரிக்கையை தாராளமா வைக்கலாம் உங்க கோரிக்கையை நீங்க வைக்கும் போது உங்களுடைய என்ன இந்த என்னென்ன கஷ்டங்கள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா எல்லா துறைக்குமே இப்போ வந்து அரசு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க டெஃபினட்டாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இது வந்து இது வந்து உங்கள் கையிலையோ என் கையிலையோ இல்லாத நம்ம கையெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போய் போயிருக்கு எல்லா விஷயமும் நம்மளை மீறி போயிருச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் நீங்கள் முறையிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டான ரிலீஃப் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உள்ளது ஒரு வகையில உங்களுக்கான வழிமுறைகளோ வாய்ப்புகளோ வங்கிகள் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றத மாதிரி சார் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களை சார்ந்த அந்த வங்கிகள் அந்த மேலாளர்கள் கிட்ட போய் நீங்க அணுகுங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்லுங்க நிச்சயமா தீர்வு இல்லாத பிரச்சனைன்றது கிடையவே கிடையாது ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சியான உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி இருக்கலாம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் பேசலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க வர்மன் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் கேள்வி <laughs> 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 வரத்துக்கு <laughs> 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 
ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார் மார்க்கெட் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் அக்ராஸ் செக்டர்ஸ் அக்ராஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ வாங்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட தேவை என்ன ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் நீடு வந்து டூ இயர்ஸுங்கிறது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் நீட் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் நீட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து பங்கு சந்தை சார்ந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுமா இல்லை அதை ரிஸ்க் எடுக்காமல் சேஃபராக வந்து நீங்கள் வந்து பணத்தை முதலீடு பண்ணுமாங்கிறத முதல் கேள்வி உங்கள்கிட்ட கே யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யர் சார் ஓகே ஸோ அவர்கிட்டே கேட்டு அதற்கான பதிலை தெரிஞ்ச அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சிறப்பாக இருக்கும் சிறப்பான ஒரு பதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் கேள்விகள் எங்கிருந்து பேசுறீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் நீங்கள் லைனில் வந்துட்டீங்க ஹலோ அவங்க பெயர் சொல்லுங்கள் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையிலேருந்து ரவி பேசுகிறேன் ஆ ரவி சார் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் இப்போ வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்மியாயிருக்குன்னு ஐயா சொல்கிறாரு சரிங்க என்ன மாதிரி ஷேர் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு ஒன் இயர் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகே இறக்கத்தில் இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு நாங்கள் பாராட்டுகள் தெரிவிக்கிறோம் ஸோ எந்த மாதிரி செக்டர் நம்ம எடுக்கலாம் சார் எந்த துறை இப்போ வந்து ஃபார்மா செக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த எல்லாருக்குமே வந்து மெடிசன்ஸ் தேவை எங்கே வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ நடக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த செக்டரில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாக்கா அது வந்து இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட நம்ம வந்து நம்ம தேவை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஒரு சில சமயம் அந்த செக்டரல் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது நம்ம வந்து பிளான் பண்ண மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகாமையும் போகலாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ப்ராடர் மார்க்கெட்டையும் நம்ம வந்து வாங்க முடியும் ஒரு இண்டெக்ஸை வாங்கலாம் இடிஎஃப்ஐ வாங்கலாம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம வந்து தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ப்ராடர் மார்க்கெட் இப்போ என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி எக்கானமியை வந்து த்ரூ த சென் இண்டெக்ஸ் வந்து எதுவாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ டவுனாக இருக்கிறப்போ என்டையர் மார்க்கெட் வாங்குறப்போ நாளைக்கு ரிவைவ் ஆகிறப்போ ஆமாம் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் மட்டும் வந்து ரிவைவ் ஆகிறத விட இது வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பிரித்து செயல்படலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதுவும் வந்து லாங் டேர்ம்ல தான் லாங் டேர்ம் ஓகே சார் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து வந்து வியாபார ரீதியா வணிக ரீதியா எல்லாமே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சேவை ரீதியாகவும் பேசணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அவசர நிலையில வேலை செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மருத்துவர்களோ செவிலியர்களோ காவலர்களோ ஊடகத்துறையோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெஸ்கியூ ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் இங்க சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கு சார் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுங்கிறது எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைலி இன்ஃபெக்டட் கண்ட்ரீஸுங்கிற அந்த லிஸ்ட் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பேசஞ்சர்ஸ் டூ செவன்ட்டி பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட இட்டாலியிலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணி அவங்கள வந்து இங்கே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அரசாங்கம் கண்டிப்பாக நல்ல சிறப்பான முறையில் செய்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்கணுமோ அவங்கவுங்க அங்கே கொஞ்சம் இருந்துக்கங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இது திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் டைம் டு ட்ராவல் ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் அங்கே சேஃப்டியாக இருந்துக்கங்க அப்படிங்கிற கோரிக்கையை அரசு வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் ரெஸ்கியூ பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் வந்து பல பல ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ரெஸ்கியூ ஃப்ளைட்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம நினச்சோன்னா டக்குனிங்க வந்து ஜப்பானுக்கு ஒரு ஃப்ளைட் அமைச்சு கூட்டிகிட்டுலாம் வந்துட முடியாது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஏர் ஸ்பே ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அவங்களும் வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் கொடுத்தா தான் நம்ம ஃப்ளைட் அங்கே லேண்டே பண்ண முடியும் ஸோ டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ரெஸ்கியூ ஃப்ளைட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கடினமான இது தான் பட் இந்த ஹார்ட்ஷிப்பும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் காலேஜ் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் சுவாமிநாதன் சுவாமிநாதன் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வெஸ்ட் மாம்பழம் சென்னையில இருந்து அழைக்கிறேன் சிறப்பு சார் கேள்விகளை கேட்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எண்டர் இன் ட்ரேடிங் அது பேசிக் என்னல்லாம் பண்ணனும் பேசிக்கா லைக் டிமேட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அது ஒரு லேமனா கேக் நான் எப்படி பண்றது என்ன இருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் எல்லாரும் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரேடிங்கோ
அந்த பையங் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸிக்யூட் பண்ணது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா பண்ண முடியாது அதுக்கு நடுவுல அந்த ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய पर्सन ஒரு ஸ்டாக் broker வேணும் சோ either ஆன்லைன்ல இருக்கலாம் இல்ல ஆஃப்லைன்ல வந்து அவங்க ஸ்டாக் broker இருக்கலாம் ஓகே சார் சோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பை டிரான்சாக்ஷனா என்ன பண்ணுங்க உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டாக் broking அக்கவுண்ட்க்கு ஃபண்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க உங்க செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு உங்க டிமேட் அக்கவுண்ட்க்கு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஒரு செக்யூரிட்டியை விக்கிறீங்க ஒரு ஷேர் விக்கிறீங்கனாக்க உங்க டிமேட் அக்கவுண்ட்ல இருந்து டிரேடிங் அக்கவுண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அவங்க வித்துட்டு பணத்தை உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான சூப்பர் சார் ஏனா இந்த பேசிக்கே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது இல்ல ரொம்ப ப்ரோசிஜர்ஸ்லாம் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு என்டர் ஆகாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க புதிய நேயர்களுக்குலாம் நிச்சயமா வந்து இது பயன் தர கூடிய ஒரு பதிலாக இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சுற்றுலா துறை மற்றும் பங்கு சந்தை சார்ந்த நிறைய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை வந்து இரண்டு சிறப்பு வல்லுநர்கள் வந்து நமக்காக தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப பங்கு சந்தையாக இருக்கட்டும் சுற்று சுற்றுலா துறையாகவும் இருக்கட்டும் இந்த வருமானம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமா ரெண்டு பேருக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப மனித மனநிலை இது இது ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல்ல தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க சார் பேசிக்கா ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கொரோனான்றது போன பிறகும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது நேர்களுக்காக சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார் இப்போ இந்த ட்ராவல் வந்து ஒன்ஸ் ரீஓபன் ஆகும் போது சில கடை கடைபிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து மறக்காம நீங்க செஞ்சீங்கனாலே உங்களுடைய சேஃப்டி எப்பவுமே யூ வில் பி சேஃப் கண்டிப்பா எங்கே நீங்கள் வெளியே போனாலும் சரி அது உள்ளூராக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம உள்நாட்டுக்குள்ளேயா இருக்கட்டும் இல்லை வெளிநாட்டு பயணமாக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு மாஸ்க் வந்து தயவு செய்து கேரி பண்ணுங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க்குங்கிற கேரி பண்ணுங்கள் அதை இனிமேல் ஒரு ஹேபிட் ஆக்கிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டவுன் த லைன் இன்னொரு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அது கண்டிப்பாக அது ஒரு ஹேபிட் ஆக்கிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டை கம்யூனிட்டியில் வர ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்தால் கூட இது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக இந்த ஒரு மாஸ்க் கேரி பண்ணுறதோ இல்லை எப்போவுமே பேக்கெட்டில் ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சுக்கோங்க ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ஃப்ளைட்டில் போனாலோ பஸ்ஸில் போனாலோ ட்ரெயினில் போனாலோ எப்படி போனாலுமே ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசருங்கிறத கம்பல்சரி கேரி பண்ணுங்கள் இது இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப க்ரௌடட் பிளேஸஸில் நிறையா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நாட்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 மேபி ஒரு ஒன் இயர்க்காவது ரொம்ப க்ரௌடான பிளேஸஸில் போய் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கிற கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க இது மூணும் ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உங்களுடைய தற்பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான அஃபெக்டிங்கும் ஆக போகிறது இல்லை என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே சார் காலேஜ் தொடர்ந்து இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி இப்போ பெயர் சொல்லுங்கள் ஆ சார் உங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் நான் வந்து பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஆ சார் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஓகே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒன்று ஆக்சிஸ் பேங்க்ல புதுசா போட்டாங்க 10 ரூபீஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ சரிங்க ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சது சரிங்க அது இப்ப வந்து இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு என்ன 8% இறங்கி இருக்கு இது இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணுமா அல்லது வெளியில வந்தறலாமா அப்படிን கேக்குறேன் கண்டிப்பா கேப்போம் சார் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு மாசத்து வந்து மார்க்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 35% இறங்கி இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கறப்ப 8% வந்து ஃபண்ட் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்கள் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா அது ஹைப்ரிட் ஃபண்டாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறது ஸோ ஒரு லாங் டேர்ம் நீடுக்காக தான் நீங்கள் வந்து டூ இயர்ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸோ அந்த டைம் பீரியட் டிஃபண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ இது வந்து இன்னும் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்து இப்போ அட்வைசபிள் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிறப்போ வந்து வை ஷுட் வி புக் அ லாஸ் இப்போ லாஸ் ஏன் நம்ம புக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து விற்காதீங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து இதுவும் கடந்து போகும்னு சொன்ன மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன் வில் சேஞ்ச் தாராளமாக வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஆ சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ராமசாமி ராசிபுரம் மேடம் ராமசாமி சார் கேள்விகள் கேட்கலாம்
ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது இது இன்னும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லெவல் இன்னும் பெரிய லெவலில் வரல பட் சர்ட்டன் பிஎம்எஸ்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதில் மினிமம் டிக்கெட் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அண்ட் அபவ் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க மற்ற அசெட்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து என்னோடய அலோகேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ஆர்ஐடிஎஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது வந்து பிஎம்எஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்னு சொல்லக்கூடியது அது நிறையா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் பண்ணுறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இல்லை ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் கம்பெனிஸும் பண்ணுறாங்க அவங்க மூலமாக நீங்கள் வந்து ஸோ அவங்களே இவங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களையும் கொடுத்துருவாங்க ஓகே அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் எதிர்காலத்தில் வருவாங்களோ வரமாட்டாங்களோ அவங்களை கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சூழல் அப்படின்னும் இந்த நிலையை அவங்க எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் சார் இப்போ வந்து டூரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டா நில் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறதுனால இந்த டயத்தை வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க கஸ்டமர்ஸோட ஒரு நல்ல ரேப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க உங்களுடைய டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸை நீங்கள் இன்னமும் ஜாஸ்தி படுத்திக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் மார்க்கெட் ரீஓப்பன் ஆகும்போது நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எல்லா ட்ராவல் கம்பெனியும் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா தயவுசெய்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ரீஜன்லாம் ஹைலி இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை தயவுசெய்து கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு போஸ்ட் கொரோனா சஜஷன் நீங்கள் கொடுக்குறனா கூட தயவுசெய்து எந்த ரீஜனில் ரிஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணிங்கன்னா அது மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் கஸ்டமருக்கும் சேஃப்டிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஒரு <laughs> ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் தான் செலவிடுறாங்க அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த டைம் வந்து அவங்க அதுக்கு முழுமையாக பயன்படுத்திக்கலாம் நல்ல டெஸ்டினேஷன்ஸை பற்றி நிறைய தகவல்களை வந்து நிறைய பேர் கூட பரிமாறிக்கலாம் பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சரிங்க வணக்கம் <laughs> 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 மேடம் இந்த அது மாதிரி பிட்காயின் பெல்டெக்ஸ் காயின் இருந்தால் சொல்கிறாங்க அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக வருமா இல்லை ஷேர் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி போனால் வருமா மேடம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க பரவாயில்ல <laughs> 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 நீங்க உங்க அந்த தேவைக்கு வந்து கட்டாயமா ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு தேவை வந்து நான் நெகோசியபிள் அது வந்து அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன இருக்கோ அது வந்து அதுல வேல்யூல இறக்கம் இருக்கக்கூடாது எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ்லயும் இறக்கம் இருக்கக்கூடாது மாற்றம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க கட்டாயமா வந்து பேங்க் டெபாசிட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாத்திரத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பிட்காயின்ங்கிறது வந்து ரெகுலேட் பண்ணாத என்டிடி இப்ப ஆர்பி நடுவில் பேன் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து பிட்காயின்ல யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்க
அதாவது ஒரு சாவரின் கண்ட்ரியில் வந்து ஆர்பிஐ மாதிரி நிறைய சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து அந்த கண்ட்ரியில் வந்து கரன்சியை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இப்போ பிட்காயின்கிறது வந்து யார் வந்து அதை இது பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க எனி தேர்ட் பர்சன் கேன் டூ இட் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்களும் ஒரு பிட்காயின்கிற ஒரு இது ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ வந்து தெர் இஸ் நோ வே ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் தட் கரன்சி இது வந்து எலக்ட்ரானிக் கரன்சின்னு சொல்கிறோம் அதை டிரான்சாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறோம் பட் அதுக்கு தெர் இஸ் நோ ரெகுலேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து பெட்டர் அவாய்டு ஸோ ஒழுங்குபடுத்த முறைப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் எத்தனையோ இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் பாதுகாப்பாக அந்த வழிமுறையில் தான் போகணும் நாளைக்கு இது ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது அதற்கான பதில் சொல்லக்கூடிய நபர்கள் உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு பதில் சொல்ல யாருமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிற்கக்கூடாது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் சார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க வணக்கங்க சார் உங்கள் பெயர் ஒன் <laughs> <laughs> Hotel industry has affected very large. Mm. How it will help the government will how it will help to open the hotel industry. Mm. Not only the tourism is the only domestic tourism. Mm. It also depends on the travel, the airlines and everything is combined together. Mm. It is the only great employment promotion industry. Mm. But how this government is going to help can Mutuganis can elaborate me? Kandipa. சார் வணக்கம் சார் சார் அதாவது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் இது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து இவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜோடு நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணுங்கிற கோரிக்கையை வந்து நம்ம முன் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இன்னும் தக்க பதில் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு வர வேண்டிய இன்னும் நம்ம வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த ரிப்ளை ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ரிப்ளை வந்த உடனே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேக்கேஜாகவோ இல்லை ஒரு டேக்ஸ் ஹாலிடேவாகவோ அது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்போது அந்த மணிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஒரு சேவிங் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த சேவிங் இருக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ஒரே அடியாக வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஓப்பன் ஆகும்னு நான் சொல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஓப்பன் ஆகும்னு தான் நான் சொன்னேன் ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து டொமஸ்டிக் ஓப்பன் ஆகும் டொமஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி இந்த டெம்பிள் டூர்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த கோவிட்னால நிறைய கோயில்கள்லாம் மூடி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டெம்பிள் டூர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் ஆகும் சே ஷீரடி போகிறவங்க போவாங்க ஸ்ரீரங்கம் போகிறவங்க போவாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமாக தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுமே தவிர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவில் இந்த கொஞ்சம் லக்ஸுரி பேக்கேஜ் அந்த டார்ஜிலிங் கேங்டாக் கேலிம்பாங் போகிறது இல்லை ஷிம்லா குழு மணாலி போகிறது இந்த ட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் வர்றதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டவுன் த லைன் டைம் ஆயிரும் பட் இண்டஸ்ட்ரி இப்படியே இருக்காது ரிவைவ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ரிவைவ் ஆகுங்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டே பதிவு பண்ணிட்டேன் நான் எஸ் சார் நிச்சயமாக அவர் சொன்ன பதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்கும் நினைக்கிறோம் அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க மனோகரன்ஸ்ட்ரீங்க <laughs> 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 வணக்கம் இப்போ ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஐடியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து த மோஸ்ட் ஐடியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண் செய்யலாங்கிறத வந்து நான் வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைம் ஃப்ரேம் என்ன அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க எதுக்காக சேமிக்க போகிறீங்க இல்லை எதுக்காக முதலீடு பண்ண போகிறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹாரிசன் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குங்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் தாராளமாக பங்கு சார்ந்த முதலீட்டில் தாராளமாக பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஏன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டான வந்து நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் வேறஸ் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னாக்க ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் என்னங்கிறத பொறுத்து அந்த இன்டூ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் தட் ப்ரைஸ் தான் நம்ம வாங்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மாதம் மாதம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது ஈவன் ஆஸ் லோ அஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்
அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மாத மாதம்னு ஒதுக்கும் பொழுதும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு இங்கே ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தானே நம்ம ஒதுக்கிடலாம் அப்படின்னு ஈஸியாக ஒதுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த நம்மளோட லாங் டர்ம் கோல்ஸோ இல்லை மீடியம் டர்ம் கோல்ஸ் இல்லை ஷார்ட் டர்ம் கோல்ஸ் மூணுத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு சேமிச்சுட்டு வர்றோம் இல்லை முதலீடு பண்ணிட்டு வரோம்னாக்க நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஸோ சிறு முதலீட்டாளராக இருந்தால் கூட திட்டமிடுதல் அப்படின்றது இருந்ததுனா நிச்சயமாக நம்மளால் எந்த சூழலிலும் முதலீடு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க நான் திருப்பூர் மாவட்டத்துல தங்கிறேன் ஆ சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் நான் இப்போ புதுசா ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போறேன்னா எப்படி போறேன் இல்ல எதுக்கு சப்போஸ் ஷேர் கொண்டு ஏதோ பிரச்சனையானா நான் பணமெல்லாம் எப்படி வாங்குறேன்னு புரியணும்னு தெரியறதா சார் கேட்டேன் சார் பேசிக் நம்ம கேட்போம் சார் நீங்க லாங் டர்முக்கு தான நீண்ட காலத்தை நோக்கி தான நீங்க முதலீடு பண்ண போறீங்க முதலீடுதான் <laughs> இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் எழுந்துச்சோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டூத் பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பர்டிகுலர் காரை யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலர் லைட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை எது அதிகமாக நம்ம வந்து கண்ணுக்கு நமக்கு தெரியுது இல்லை நம்ம டொமைன் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கோம் நம்ம சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் இல்லை ட்ராவல் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி தெரிஞ்சு என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து பப்ளிக்காக லிஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த கம்பெனி நல்லா போகுது அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ந்து அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் டர்ம் வெல்த் கிரியேஷனுக்கு இட்ஸ் அன் எக்ஸலன்ட் டூல் இன்றைக்கு வந்து நம்ம சுற்றுலாத்துறை போக்குவரத்து குறிப்பாக விமான போக்குவரத்து மற்றும் பங்கு சந்தை பரஸ்பர நிதி சார்ந்த அனைத்து விளக்கங்களையும் சிறப்பான வல்லுநர்கள் மூலமாக தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் சார் நம்ம வந்து சுற்றுலாத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் விமானத்துறை இதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் என்டர்டெயின்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த நிறைய மால்ஸு இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கூட வந்து ஃபுல்லி எதுவுமே வந்து வேலை செய்யாத ஒரு நிலையில் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இவங்களுக்கான இங்கே ஏற்பட்டிருக்க பாதிப்புகள் ஒரு <laughs> 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 மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும் ட்ராவல் டூரிசமாக இருக்கட்டும் இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே பாதிப்பு இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே வரோம் வெளியே வந்துட்டு நம்ம வந்து எல்லா கையிலையும் பணப்பழக்கம் எப்படி இருக்குது எல்லோரும் எப்படி போய் செலவு பண்ண போகிறோம் இப்போ அது வந்து செகண்டரி வெளியில் போய் செலவு பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ப்ரைமரி இதுவாக இருக்காது செகண்டரி இதுவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சேஃப்டியை பா இது பண்ணணும் என்னோடய இன்கம் லெவல் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை எனி இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்தோம்னாக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு ஒன் குவார்டரோ இல்லை டூ குவார்டர்ஸோ ஆகும் இது வந்து இயல்பு நிலைக்கு வரத்துக்கு இப்போ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் எல்லாருடைய அந்த ரியாக்ஷன்ஸும் வந்து மாறுபடும் ஸோ இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை எதிர் நோக்கி காத்திருக்கோம் ஆனால் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுதுன்னு தெரியும் போதே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் தான் ஸோ இது எப்படி இனிமேல் ஃபியூச்சரில் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது கணிப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குங்களா இது வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த நிலைய சீக்கிரம் கடந்து போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் இருக்குது நம்ம கையில் அப்படிங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தாலே அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கை வந்து இம்மிடியட்லி வில் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு த மார்க்கெட்டோட இது வந்து பூம் ஆகும் நமக்கு சரிங்க சார் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பேசலாம் அதுக்கு நான் காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க அரோ மகாலிங்கம் வேல்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆ மகாலிங்கம் சார் கேள்விகள் கேட்கலாம் அதாவது நான் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒரு 10 வருஷமா இருக்கேன் சரிங்க கார்வில 
வரல அதுக்கான <laughs> அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ட்ரான்ஸாக்ட் பண்ணியிருக்க வாய்ப்புகள் அது கார்வியில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்ததுங்க ஸோ அது வந்து இதில் இருக்குது இப்போது ஏன்னா ஏன்னா எது கேட்குறேன்னா இப்போ இந்த பங்கு சந்தை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய சைன்ஸ் வாங்குவாங்க ஒரு பெரிய நிறைய ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் கையெழுத்து அப்படின்றத நம்ம போட வேண்டியிருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் படித்து பார்ப்போமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை ஸோ நம்ம எதுக்கெல்லாம் நம்ம அவங்க வந்து ஒரு உரிமை கொடுக்கலாம் எதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் சார் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கிளாரிட்டி இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல பெஸ்ட் வந்து பரஸ்பர நிதியோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அது தவிர்த்து நம்ம வந்து அதுல என்னெல்லாம் நடக்கும் என்னென்ன வாய்ப்புகள் நம்ம வந்து லூஸ் பண்றதுக்கு இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டியூ டிலிஜென்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு டாக்குமெண்ட் சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு வாங்குறீங்கன்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க அதுல என்ன இருக்குங்கிறத ஒரு தடவை பாத்துக்கணும் நம்ம ஏன்னாக்கா அது பாக்கலன்னாக்கா இது எப்போதுமே வந்து பயஸ் பிவேர் தான் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சைன் பண்றப்ப எதுக்காக சைன் பண்றோம் என்னென்ன வந்து அத்தாரிட்டி கொடுக்குறோம் அதை வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இப்ப அவர் கேட்டு என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்ற அந்த நிகழ்வுகளை கேட்டு அவர் வாங்கிக்க முடியும் ஓகே சார் அடுத்த கால இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் ஜெயராமன் ஜெயராமன் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் ஆ சரிங்க சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஸ்டாக்ல 1 மாசத்துக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணி ஒரு 10000 பண்ணி எடுத்து லாபம் வந்துச்சுன்னா விட்டுட்டு வெளியே வர முடியுமா ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி வந்து கிடையாது <laughs> 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 ஒரு பங்கு சந்தைய அணுகுற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பாக்குறீங்க சார் நீங்க இது வந்து ஸ்பெகுலேஷன் சொல்ல கூடியது இதுல வந்து இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி நல்லா போகுது இந்த ஸ்டாக் நல்லா போகுது இதுல போட்டுட்டு நம்ம இது வந்து கிரீடுன்னு சொல்ல கூடியது அதாவது ரெண்டு விஷயம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றப்போ வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண கூடியது என்னன்னாக்க பேராசை இல்ல பயம் பேராசைனாக்க வந்து இன்னைக்கு இந்த இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணினாக்க நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் காசு பார்க்கலாம் இல்ல இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சோம் லாஸ் ஆயிடும் அதனால வித்துட்டு வரணும் இந்த கிரீடியும் ஃபீரியும் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு அணுகும் ஒரு முதலீட்டாளராக நம்ம பார்க்குறோம் இல்ல பிஸ்னஸ் ஓனராக நம்ம பார்த்தோம்னா பங்கு சந்தையில் வி கேன் கிரியேட் வெல்த் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க 
ஈல்டு ஒன்றும் வர்றதில்லை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டா ஈல் கேட்டு வரும் ப்ராஃபிட் வரும் ப்ராஃபிட் கேட்கணும் சரிங்க சார் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பேங்கிங் செக்டர் மேல தான் ஒரு இது ஏன்னா ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி இருக்குன்றதுனால ஒரு பயம் ஏற்படுது பொதுவா அவர் சொன்ன வங்கித்துறை சார்ந்த அந்த விஷயத்துக்கும் நீங்க பதில் சொல்லிடலாம் சார் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கனாக்கா என்ன மாதிரி ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ கோயிங் ஃபார்வர்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த தருணத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்க வந்து கரெக்டான முடிவு ஏன்னா இப்போ இதுவும் கடந்து போகுங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த மார்க்கெட் இதுலேருந்து சுச்சுவேஷன்லேருந்து மீள மீண்டு வந்தோம்னாக்கா பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு சம் டைம் ஆகும் அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு <laughs> 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 வந்து நம்ம விட்ரா பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல 3 मंथ्स டு ஒரு 2 இயர்ஸ் டைம் பீரியட்ல வேணா அதுக்கு ஷார்ட் டம் டெட்ல இருக்கு அதாவது கடன் சார்ந்த பத்திர பரஸ்பர நிதி இருக்கு இல்ல அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே சார் இந்த பதில் நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நான் சேனல்ல இருந்து மாணிக்கு மாத்திட்டு பேசுறேன் ஆ சிறப்புங்க ஐயா உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் அந்த கேபி கேபி ஷேர் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சார் கேபி ஷேர் ஆமா ஆமா பாத்து <laughs> 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 ஓகே இப்போ பேங்கிங் சம்பந்தப்பட்ட பங்குகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜென்ரலாக எல்லா ஷேர்ஸும் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு பர்டிகுலர் பேங்கிங் ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனியை பற்றி சொல்ல முடியாது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் வந்து பேங்கிங் ஏன் பேங்கிங் மட்டும் ஒரு செக்டர் மட்டும் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலன்னா ஜென்ரல் மார்க்கெட்டே வாங்கலாம் நான் முன்ன முன்னதான் தான் சொல்லியிருந்த மாதிரி அக்ராஸ் த மார்க்கெட் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் கம்ப்ரைஸ் பண்ணுற எதிர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை வாங்கலாம் இல்லை மல்டி மல்டி கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இல்லை டைவர்சிஃபைடு ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட் எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து வாங்க முடியும் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே சார் ஸோ இந்த ஒரு மணி நேரம் எப்படி நகர்ந்ததுன்னு நிச்சயமாக தெரியல ஃபைனலாக உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் எல்லாருமே இப்போ என்ன நினைப்பாங்க எல்லாமே திரும்பி வரும்பொழுது சுற்றுலாத்துறைக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக தான் இடம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போ ரொம்ப அவசியமாக முதல்ல எங்கெல்லாம் அடிபட்டிருக்கோ அதை தான் சரி பண்ணணுன்ற மாதிரி நினைப்பாங்கன்ட்டு பல பேருக்கு மனசில் ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ சுற்றுலாத்துறைக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதிலிருந்து அதுவும் மீண்டு வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா எல்லாருக்கும் ஆறுதல் தர மாதிரியான உங்களுடைய பதில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாகவே இது வந்து டெஃபினட்டாக கூடிய சீக்கிரம் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிவைவ் ஆகும் அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் எங்களுக்கு இல்லை அதில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம் என்ன தான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரியாரிட்டிஸும் சிலது இருக்குது என்ன உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ ஸோ உங்கள் ஃபண்ட்ஸை நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அலாகேட் பண்ணும்போது உங்களுடைய நெசசிட்டி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அலாகேட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக உள்ள மீதமுள்ள அந்த ஃபண்ட்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லக்ஸுரியை வந்து அவைல் பண்ணணும்னு பார்ப்பீங்க ஸோ அப்போ அந்த பட்சத்தில் இப்போ மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கிறதுனால மேபி இப்போ டவுனாக இருக்க தவிர்த்த மற்றபடி ஒன்ஸ் சார் சொல்லும்போது மார்க்கெட் உங்களுக்கு வந்து அப்பாக ஆரம்பிச்சு ஒரு வேக்சின் வந்துருச்சு மார்க்கெட் திரும்ப பூமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் கம்மியான விலையில் ஷேர்ஸ் வாங்கி இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய லாபம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த லாபத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு விதத்தில் செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் செலவு பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து எங்களுடைய மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை கண்டிப்பாக ஸோ இது திரும்பி வரும்பொழுது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே சாதகமான நிலையாக இருக்கும் ப்ளஸ் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஆசையை வந்து ரொம்ப அடக்கி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வெடிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் விட்டு வெளியே வரணுங்கிறக்காகவே டிராவல் வந்து என்ஆர்மஸாக டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு துறைகள் நினைச்சோம் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு இன்டர் லிங்க் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நாங்கள் இன்னைக்கு புரிஞ்சுட்டோம் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ எல்லாருமே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பாசிட்டிவாக நம்ம எதிர்நோக்கி இருப்போம் எத்தனையோ பேரிடர்களை கடந்து வந்திருக்கோம் அதிலிருந்து வளர்ச்சிக்கு போயிருக்கோம்